没事，哎，你的拳还是打得那么厉害。这个当然了，我每天就练拳。杰克，你拳脚好像慢了一点哦。我哪能像你啊？我现在到处忙着做生意，哪有时间练拳呢？哎，不要说那么多了，来到我的家去好好聊一聊。来，上床。哎，走。哎，接着。哎，来。你还记得怎么弄这个吗？哼，很好很好。你还记得怎么样泡茶？嗯，这是你在泰国唐人街的时候教我的，你还教我中国武术，我不会忘记的，绝对不会。你你别忘了，你也教过我泰拳的。是，来来喝茶茶。时间过得真快，转眼有五六年了吧？是有了。想起那个时候，生活过得多写意啊！每天都可以跟你以武会友啊。现在我回到国内做药材的生意，虽然每天都很忙，可是我们这些老朋友还应该多联系的
。哦，对了，昨天晚上你在香港打电话给我，说要找一个什么拳手，这到底是怎么回事啊？实不相瞒，我到这儿的目的就是要找到这个人，希望你能带我去找他。你从泰国这么远跑来找这个人，到底是为了什么？十天前我到我香港去找过他，我从香港朋友口中得到他一些资料。这个人叫陈志成，在泰国的时候我已经听过他的名字了，我一直都很想跟他比试一下。他出道三年一直都没有输过，他是六十五公斤级的自由搏击冠军。可是，在三个月前的一次比赛中，他输给了一个新出道的新手。这个录像带里面就是陈志成的最后一场比赛的录像。而且，我觉得他不应该输给这个人。你很想找到陈志成这个人来挑战你的泰拳？没错。你为什么不找那个赢的拳手，非要找这个陈志成不可呢？ j a c k i 那个拳手，我看他并没有想象中那么厉害，所以呢，我一定要找到这个人。我已经知道他来了珠海，而且我还有他的地址。嗯，这就是你来珠海的主要原因是吧？对，你能不能带我去找他？我很想见他。你先休息一会儿，今天就住下来，因为我马上要到广州去办一件非常重要的事情。我把事情办完之后，明天一回来，马上就带你去找，好不好？不用了，你有事尽管去办吧。只要你告诉我怎么样去找到他，那样就行了。<笑>你就是这么潇洒、独来独往的。那这个地方呢，就在我刚才接你的那个码头附近。我送你去那里坐车，然后我再去广州，好不好？好吧。嗯，好。嗯。真不好意思啊，我帮不上你了。你呢，就到后面去坐车吧。好，再见，再见啊！好，路上小心啊！再见。哎，哎，先生，去哪了？你好。这个地址你会去吗？啊，下塘村啊，很远的。呃，你去那边堵公车吧。啊，好。啊，这个地方太远了，不去不去。没有会头客的，去那边等公车吧。小姐，不可能了，已经很便宜了。啊，喂，啊，又怎么了？你给我搬到里面去啊！哎呀，你小心一点啊！好了好了好了，小姐，我告诉你啊，你把货物塞满座位了，我要看你啊，要坐到货顶去了。你有什么意外的话，可不关我的事啊！啊，货物抬高了，你绑紧一点啊！没事的，会掉下来的。如果我的货出了什么事的话，我不会放过你啊！好了，不要再烦了。还有，你开车不能开得太快，也要小心。如果时间赶不上的，我要你赔钱啊！哎呀，你的货那么多，还想开快，好难了。那不会掉下来啊？没事的，没事的，你放心好了。哎，你看你绑得那么松，真担心会掉下来的。跟你说不会啦，没事的嘛。哎你没事吧？哇，喂，你好厉害啊！啊你,你干什么？车还没开，货就掉下来了？啊，你看我的货、啊。好，你放心，我马上搞定。OK。谢谢你救了我。打烂你的货，真不好意思啊。你好像不是本地人。泰国人。那你要到什么地方去啊？我要去下塘村。啊，下塘村。我可以带你去，不过，不过什么呀？如果我带你去，我要多付一个人的车费。没关系，车费我来付就可以了。那好，我跟司机说一声，应该没有问题的，好不好？嗯，哎，可以了，没问题吧？可以了，可是货物太重了，我怕这
，我跟你说，我现在要多做一个人。如果再发生什么问题的话，所有后果都你来赔偿。哦，好好好，我会小心开车的。我先把货运回去，然后才去你要找的地方。好，哎，可以上车了，你们坐后面啊，小心点。我叫伟晨，晨曦的晨。小芬，我们还有多久才到？我想恐怕回到家里可能已经很晚了。没关系，安全重要嘛。小芬，你每天都处理这么多货物吗？不是啊，因为我妈妈今天病了，我才出来帮忙的。我家里就我跟我妈。哎，对了，你的普通话怎么说的这么好啊？我在泰国唐人街长大的。阿晨，到了，这就是我家了。谢谢你，阿晨。不用客气。喂。什么？快点把货物搬下来啊！啊，知道了，马上就来。喂。又怎么了？给你钱啊。嗯、哦，好，谢谢。哎，这一百元倒是赔偿给我的损失。什么损失啊？你看，天也黑了，你不知道我的时间有多宝贵，害我这么晚才回。阿晨就可以了。你来这里找什么人呢？我来这里是想找一个叫陈志成的人，我已经找了他三个多月了。你为什么要找他？我是想找他切磋切磋。切磋？切磋什么？陈志成是一个很厉害的选手，他曾经是香港七届自由搏击的冠军。这么厉害啊！伯母，你看起来像是同道中人嘛。<笑>可以这样说。我跟我先生啊，以前都是前国家队的武术队员呢。原来伯母也是习武之人。哎，那么你先生现在在哪里？他，他已经过世很久了。哦，对不起啊。没关系，都是从前的事了。他是因为比武受伤而去世的吗？不是，他是病死的。什么病啊？鼻咽癌。我也不知道为什么。他不抽烟的
，但就是死在这种病之下。人生就是这样，觉得没可能发生的事情，偏偏会发生。我先生生前是很喜欢武术的，他也常常找高手跟他们切磋比较。那为什么现在会开货仓呢？他可能知道他有了这病，知道自己不久就会离开我和小芬。我想他是不想我和小芬无依无靠，所以才这样做。但我知道他最新武术，他有一个梦想，就是拿全国武术冠军，但他却无法实现他的梦想。这可能是他最大的遗憾。没闷着你吧？没关系，也许我们都是喜欢武术的人吧。对了，刚才你说要找的人是香港自由搏击七届冠军吗？是的。那就奇怪了，你为什么不在香港找他，要到珠海来找呢？我的确到香港找过他，而且找了三个多月，但是一直找不到。自从他在香港输了一场拳击比赛之后，就消失得无影无踪了。我觉得很奇怪，我找了他很久才知道他来了珠海，所以就到这儿来找他。原来如此，那一场比赛一定很好看的。你也想看？我有那场比赛的录像带，我可以借给你看的。好啊。<笑>谢谢。对不起，我很想跟你切磋较量一下，可不可以？啊，不是吧？现在跟我切磋？对呀、啊，你不要奇怪。因为我一听到武术就会觉得很兴奋。你呀，真是个武痴。好，我也很久没有动过了。来，让我试试你有多厉害。好，谢谢你。来。哦，这招太快了，能不能再来一次啊？不，下次再来吧。啊，伯母，你没事吧？没事的，老人病啊，天气转了会并发的。对不起，那到那边休息一下吧。好，那我希望你可以找到你想找的人啊。我先走了啊。好。哎，啊，这个袋子借给你。啊，谢谢啊。伯母，他真的没事吧？我怕我把他给弄伤了。没事的，他有这病很久了，没什么大问题的。啊、那就好。那我们走吧，我们继续去找吧。嗯。哎，就是这里。来找谁的？哎，你好，我们来找一个叫志成的人。志成，是不是长得很高大的？对，就是他。他现在,在哪里？他已经搬走了。他为什么会搬走呢？你们是谁要找他干嘛？哦，没事，他是他朋友，知道他在这儿，所以来找他。哦，他本来跟他表叔一起住的，但上个月他表叔死了，所以他就搬走了。可能他不想触景生情吧。你知道他搬去哪儿了吗？那我真的不知道了。那，就谢谢你了。谢谢啊、哎，没关系，再见。你不要太失望了。哎，对了，你可以来看我工作，说不定能找到他呢。看你工作，你不是在货仓里面帮你妈妈的吗？当然不是了，我有自己的工作啊。昨天是因为我妈妈生病，我才帮她去取货的。那你做什么工作的？我呀，我是在酒吧当服务员的。我工作的酒吧会有很多人来喝酒，所以才叫你去看看嘛。嗯，嗯，嗯，走。
走吧。嗯哎，你们看，他住在这么脏的地方也可以吃饭呀？当然，那这样的环境才配他嘛。为什么？你真的不知道啊？啊，<笑>这里是废物收集区。哦<笑>哎、你们看，哎，哎哎哎，你没事吧你？你没事，没事，没事。哎，你小心点。就是这里哦，来进来吧。哎，你坐那边等我一下。好。来，你坐吧，我去换一下衣服啊。嗯，等我。我要去忙了，你先坐一下啊。啊，好的。神经病！喂，皮胶。强哥，你真棒啊！在我们这么危险都没事。哎呀，在我们谁不认识强哥？强哥不放谁绑？就是啊。你们小声点，还没被人骂够啊！是是是，以后不许提我们的事，听到没有？你可别说，怎么以前没见过你啊？叫什么名字啊？啊？哎，你们要喝什么？哎，小姐，什么时候下班啊？跟我们去宵夜好不好？呃，拿半打啤酒来，呃，要冰的啊。啊，好。哎，来过来。哎，小范，哎，过来，过来，哎，威哥找你，过来，过来，威哥找我啊，过来呀、啊，哎，有什么事啊？你今天玩什么魔术给我看？哎，你等一等啊。好。嘿。哇，好，好，好，好。哎，威哥，这花送给你的。好，谢谢。还有什么好玩的？你还要变啊？是啊。哎。哇，好棒，好棒啊！好好好好好好好。哎呀，好了，谢谢大家，那你们先喝点酒啊，拜拜拜拜拜拜。来，你看你看你继续拍了啊，你看你看。怎么样？你整天都是用这招来骗人的。这不是骗，是交易。我表演给他们看，他们给我钱，这不是很公平的事情吗？哎，你先坐一会儿，我走了。来啦。好，小姐，快倒酒。两位请慢用啊。冰不冰啊？这啤酒，哎，应该冰的吧？你搞什么你啊？这这这啤酒是不冰的啊,啊？不冰的？不会啊，呃，是冰过的。什么、啊？搞什么你啊,啊？自己尝尝，尝尝你。这啤酒都是不冰的。啊、你们干什么？哎
，我们要冰啤酒。就是啊，你看看，真是冰冰的吧？一点都不冰啊！酒不冰可以换的，换什么换？你这这，你们别太欺负人了。欺负又怎么样？快快，快，动手！快，你干什么？打的就是你！快，站住！哎，哎呦！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！走，走。他帮我们的，他们是来搞事的。行了。你好，很感谢你帮了我的忙。我叫熊丽，萨瓦迪卡。老板，这是我朋友。嗯，好好招待他。嗯。小飞，你真的没事吧？我没事。哦，对了，你不要跟我妈妈说这件事啊。放心，谢谢。啊，我还要把这个地方收拾一下，你先到旁边去等我一会儿吧。以后再有事我都不管了。你讲点道理好不好？我刚才也跟他们讲啊，是他们先闹事啊。他们，你知不知道？我现在做的是正行，我不许人来闹事的。你澳门的事还没完，我要你到珠海来是暂避的，你懂不懂？行了，我明白了，说够了吧？要不是你是我哥，我才不管你。你能不能做台好戏给我看看？好，我就做给你看。哥，我就只有你这么一个哥。从小我们俩就相依为命，我是绝对不会让别人把你给抓走的。你就在这儿安分一点吧。好，你放心，你放心。我们去宵夜。嗯 ，OK。哥，想吃什么？还是你来叫吧，反正什么事都是你决定的。哼，伙计，哎，哎，老板，来两碗水饺面。好的。还有啤酒。好。呃，再来两瓶啤酒。我们真的很久没有在一起吃过饭了。你说了，你这么忙。来，我们干一杯。你不要这样嘛。好，赶紧滚！哎，哥，记得当初我们在澳门吗？当然记得，我们连吃面的钱也没有啊！我记得当年，爸爸离开的很早，就剩下你我和妈妈。妈妈为了抚养我们俩，没日没夜拼命的工作，她的身体一天比一天差。没想到她也那么早离开我们。
就只剩下我们俩，相依为命。还记得有一次，我饿得发慌，就去偷面包吃，但是被人发现，他们一群人追着我打。哥，是你不顾自己的安全，用身体挡着我。不要再说了，哥，我敬你。干！想不到当年的弟弟现在比我还强啊，哥。但是在我心里面。你永远都是我哥，没有人比你还要亲。我再敬你一杯。好。你在我们出事的时候，知道我有多担心吗？阿丽，你知道你哥一向很冲动的。我知道，所以你在澳门出了事儿，我就安排你到珠海来。其实，我不只是让你暂避风头，躲起来这么简单。我打算把澳门的生意搬到珠海来。我希望哥哥你可以帮我在珠海打头阵，你明白吗？我知道哥哥你在这边不太习惯，但是你忍耐一下，等我们的生意在这边上了轨道，这一样是我们的天下呀。阿丽。这里始终不是我们的地方，有一种寄人篱下的感觉。哥，我们当年在澳门，不是和现在差不多吗？我们不也一样熬过来了吗？我就是不相信，珠海比澳门还难搞。阿丽，你不觉得要重新开始，始终会很辛苦吗？我们在澳门辛苦了这么多年，才有今天，一下子要重新再来只要把眼光放远一点，你就明白我为什么要做这些决定。好，阿丽，我会尊重你所有的决定。我们干杯！嗯，好小子。<笑>请问一下，你认不认识一个叫陈志成的人啊？呃，对不起，我不认识啊。你们到后面去找找吧，后面。啊。哎，没有搞错吧？今天晚上怎么会那么多人啊？这里不是经常都是这样子的吗？当然不是了，今天晚上不知怎么搞的，这么多人。那正好啊，是个找人的好机会啊。哎，对呀、啊，那我先过去忙了，你慢慢找啊。嗯，小飞，威哥找你。啊，哎姐，我现在就过去。服务员，哎，来了。这是送给你们的。哎，小范，哎，今天晚上我们玩什么？不知道啊，你们喜欢什么？呃，今天我们斗酒好不好？斗酒？嗯。不好，我喝。哎，我们斗酒好不好啊？好好好，好好好斗酒斗酒。来走。我都喝不过你们，我输定了。我们还没有开始赌，怎么叫输定了？啊，对不对？就是。好，我胜了有什么奖励吗？你胜了就听你的喽。魏哥，你说话算不算数啊？我说话当然算数了。那么我们有什么玩法呢？嗯
。这样吧，我们来喝酒，谁先醉谁输，好不好？这……啊，威哥，你是不是怕了？哎，威哥，现在可是不可以退缩的哦。对啊，你看看，现在那么多人看着我们，不能不躲。就是啊，小范，看我怎么赢你。来，我们来。给，我就不信我会输给你、啊我爸就离开了我。其实，我知道我妈妈很疼我的。不知道为什么，我们每次见面都吵架。我妈妈说，为什么不帮他打理货仓？
尚芬，出什么事了？妈妈，啊、你别哭啊，来，来，快点进来。妈妈，啊哎、小芬啊，来，快点坐下。干嘛说？到底发生什么事了啊？没什么。为什么你喝的那么醉啊？啊！哎呀，我去给你拿毛巾呢啊,啊！妈啊！你在干什么？现在就解雇你！你想怎么样？我老实告诉你，从今往后你再也不用来上班了。我现在就解雇你，听到没有？走啊！你别乱来啊！你这，真是没出息！自己拿，拿回你的钱走吧，不要让我再看到你。是啊，打扰您练功，伯母，对不起啊。没关系，哎，伟晨呐，你真是个舞痴。伯母别取笑我了，我不是这个意思，伟晨你别误会啊,啊。我真的很想伯母您指点一下，不知道可不可以呢？好，没问题，来。伯母，没事吧？对不起啊。哎，伟晨，你干嘛把我妈弄成这个样子啊？啊我。哎呀，不管他的事、啊，是妈久病复发，哎，他的武功真厉害。妈，你不要帮他说好话，他都把你弄成这样了，你还帮他？哎，是我不对，对不起啊。伟晨，我要你补偿。啊，哎呀，小芬，妈，听好了，你的补偿就是，好好的照顾我妈。妈，你要听话，你知道自己身体不好，啊、就别老动来动去的嘛。嗯，我们走。嗯、妈妈。我们很久没在一起吃饭了，今天一起吃饭吧。好啊，那最好了。伟晨，你先陪我妈回去，我去买东西。伯母，其实我心里面还有很多问题想请你指导一下的。好啊，好啊，好。嗯。怎么样？你过来这边还可以吗？嗯。老陶，你不要笑我了。在这里，怎么会好呢
？不会啊，我看这里的环境还蛮不错的嘛。啊，不错，在这里跟坐牢差不多。哎，你不要这么说，你弟弟阿丽对你还真好。你在澳门出了事儿，他就把你安排到这儿来。有这样的兄弟哪儿找啊？那有什么用啊？他什么也不给我干。来。看什么呢？哎，阿强，你看那边那个人，看到怎么？他是谁？我怎么知道他是谁啊？他天天来喝酒啊。你真的不知道他是谁啊？他叫陈志成，我告诉你啊，他就是香港的七届拳王。哼，你有没有搞错啊？这个人啊，整天无所事事，在这里喝酒。你说这个酒鬼就是那个什么七届拳王，打死我也不信啊。哎，你相信我，我真的没有搞错。这个人好厉害的，这个香港七届拳王，一个人能同时对付好几个呢。这么厉害的人，我怎么会搞错呢？你要是不信的话，可以找人去试试他。去啊！他真是那个拳王？哎呀，我都说过了，他是拳王，怎么会错呢？你找人去试试不就行了吗？哎，你过来啊。走吧，走吧，走吧。真的很厉害，我早就说过了。那阿强，我现在有一条好的财路，就不知道你肯不肯。如果你能找到志成，跟我那边的人打一场，我就可以给你十万美金。你说好不好啊？就做场好戏给你弟弟看嘛。那我怎么样才好？他做哪行呢？他做的是地盘装修的工作。你怎么把东西打烂了？我不是故意的。你快点滚出去啊！啊，你的东西，快走吧。这就好办了。我说啊，你先找一幢废屋，你呢就打电话给这个志成，你就跟他说。哎，我让你拿酒来了吗？我看你们把酒喝完了，我就给你们拿过来了。好了好了，去做事吧啊！啊，老板，还有什么事啊？我我想来跟你辞工了。那你把工作交代一下就好了。走吧，走吧，走吧。嗯，我们接着说。来，来，我看他
我有事可以打我电话，小芬。哥，来来来、嗯，我给你介绍一下，这就是我经常给你提起的战士哥。嗯嗯，这是阿强，战士哥你好，你好。他的弟弟啊，在澳门是有头有脸的人物啊。他叫什么名字啊？好，我弟弟叫熊丽。熊丽是你弟弟，他在澳门的名气不小啊。可是我没听过你的名字。呃，呃，我多数都在我弟弟后面帮忙，所以很少人知道我是谁啊。呃、啊，对了，战士哥，你为什么想找陈志成啊？好，我就说给你听听。前年呢、啊，我在香港见过陈志成打过一场拳赛，当时他已经是香港的六届拳王了。我这个人呢，就有个坏习惯，看着他那么厉害，我就想找人跟他打一场，看他厉害呢，还是我的人厉害，所以我就找人联络他，希望他跟我的人打一场私人拳赛。但是他一听到就拒绝。之后呢，我还找过他的，但是陈志成输了一场拳赛之后呢，就销声匿迹。到现在听阿涛说找到志成了，所以我就先来珠海。如果你可以帮我完成这个心愿的话呢，我可以给你出十万美金。这个不是问题啊，我一定帮你搞定。好，废话少说。你到底有什么办法能够让陈志成打这场拳赛？你说给我听听。你来说吧。好，战士哥，我打算骗这个陈志成到郊外的一间废屋，就说有工程找他做，而我们就在废屋里等他。等他到了之后呢，就把门锁上，到时候他想走也走不了了。嗯，好，我现在先付你一半定金。等拳赛完成之后呢？我再付给你另外一半。我这个人呢，既说到做到了，尽管放心。嗯、多谢战士哥，记得帮我办得漂亮一点。我有事先走了，就这样吧。哎，慢走啊，战士哥。五万块美金啊！阿强，我早说了，这是个没问题的。阿涛，我当然信任你的。来，我就。哎，要不咱们到别的地方再去喝？好，没问题。这次不要跟我争啊。那我就先谢。这有什么好谢的？等到事成之后啊，我不会少了你这份的啊。我就不客气了啊。好。喂，阿涛，我准备好了。是啊。你那边怎么样啊？那就行了。好。好，想穷都难。哥，有什么好事想穷都难。哎，阿丽啊，来来来，我一件好事啊。你看，我找了一宗不用本钱的生意啊。什么生意？阿丽啊，我有个朋友，他说给我们十万美金，帮他找人打拳赛。是吗？是啊。有这么便宜的事儿？阿丽啊，他还说，只要找到人，跟他那边的人打，就先付五万当定金。这是他刚开给我的支票，他是一个生意人，他一定有他赚钱的方法。嗯，那好，你就先帮他弄好看点喽。阿丽，我不会令你再失望的，那你就放心好了。我现在就去办，你呀、啊、就等我的好消息吧。拜拜。
赵晨。喂，你是不是那个做装修的陈师傅啊？我是。啊，我在九州路有一套新房子，想找人装修。听说你的手艺很不错，想找你帮忙看看，可不可以啊？陈师傅，考虑一下吧。这个。全部是问题。明天请你到我这儿来看一看，好不好啊？好吧。小芬啊，是啊，你是谁？呃，我是昨天你给我钱的那个。啊、是你呀、啊？对啊，我打电话想跟你说，我已经找到工作了。呃，嗯，其实我是想说，我我会把钱还给你的。他们真的在找你啊？你不要去。没事的，谢谢你对我这么关心。那他们叫你去什么地方啊？呃，去九州路。你不用太担心了。现在还没有忘记，我当天说过，我定会找你报一箭之仇。但是我回到香港找你的时候，你却消失的无影无踪。你知不知道我当时的心情是怎么样？就是比死还难受。所以今天我要把你撕开。
，谢谢你啊。不用客气。你，你为什么会在那里啊？我昨天不是已经跟你说过了吗？他们可能会对你不利，是你不相信我。不是我不相信你，只是有人说要帮他装修，所以，所以我才去看看的嘛。但想不到他们会这样。他们本来就不是好人吗？哎，对了，你知不知道我找你好多天了？为什么找我？其实，不是，不是我要找你，是我的朋友，他叫伟晨，他是一个泰国人，能不能跟我回去见见他？他已经找了你好久了。嗯，如果你方便的话，能不能跟我回去见见他？可以吗？哎，你受伤了，我来看看。怎么样？没事的。这边也流血了，我来给你擦药，忍着点。这是个王八蛋！你搞什么名堂？知道我不见了多少钱？我在跟你说话，你知道吗？你要不是熊烈的弟弟，我早让你下海了。事情闹成这样，你说怎么解决？呃，战士哥，呃，阿强也不想啊，不想我也不想。那我赔钱给你好了。好啊，赔啊，三十万美金，三十万美金，哪有那么多啊？我不用赔给人家了，说到底都是应该你来赔。呃，哎，阿强，阿强，我来说，我来说。哎，战士哥，我们那边去啊，怎么样？这个人是你介绍的，亲，啊，怎么会弄成这个样子啊？是需要你负责。不行，呃，是，我真的不想这样。这事情你来摆平，记住，你来摆平。好，行行。呃，阿强，我跟战士哥说过了。你就找志成回来再打一场，詹士哥那儿就当没事发生。如果不是呢？你知道詹士哥的，他在香港什么事做不出啊？对不对啊？熊强，机会就给你了，你自己想清楚了。好，我抓志成回来，让你处置，你放心吧。好，一言为定，给你两天时间。找不到陈志成，你就不要怪我。哼，阿强。我只能这样帮你了，你赶紧想办法吧，好不好？我知道了，我们走，走。他们那边怎么说？战士哥说要我们赔偿他的损失。那他说赔多少？说，三十万。什么？他没病吧？收了他五万，现在要三十万，我也不知道会弄成这样的。如果不是小芬那个贱人，也不会弄成这样。我们还有别的路走吗？战士哥说，只要完成了这场拳赛，我们就不用赔三十万美金。所以呢，我想把小芬抓回来，然后我们利用小芬叫志成打这场比赛，那就什么都搞定了。你要小心处理，知道吗？既然这样，我们就先礼后兵吧。我叫伟晨，我等这天已经等了很久了
，你为什么一定要跟我较量？因为我觉得你才是我要寻找的对手。但是你应该知道，今天的我跟从前是不一样的。不会，从前的你和今天的你都是我的对手。我相信你真的看错了。我是不会看错的，你只是在一招之下，不可以论输赢。输了就输了，我没话说，我要走了。志成，还有什么事？你不是答应我要来，为什么要走呢？对，我是答应了你，所以我来了，但是我没有答应要跟他较量。为什么不躲开？我知道你会停下来。为什么？因为你是一个真正的武者，不会打不还手的人。对，战士哥，我这次约你出来，是想对我哥哥说句对不起。你哥跟你差远了，难怪你能在澳门打出名堂来。我想你约我出来，不是为了替你哥道歉那么简单吧？没错，我约你出来，是有事情跟你商量一下。哦，跟我商量，商量什么呀？嗯。我想你也知道，你那场拳赛，公安那边已经注意了。我约你出来，是想谈合作的事情。合作什么？你应该知道这件事情不会这么简单。钱我可以赔给你，但至少我会摆平。还有一个叫伟晨的泰国拳手跟他在一起。所以我想跟你谈个交易，尽快把这件事情解决，对你也是个交代。你觉得怎么样，战士哥？你也不想冒这个险吧？我和你都没有太多的时间，已经有很多人在注意我们，所以我希望这次的这个拳赛，你能和我合作。那我们怎么合作啊？我想用你手下的人。你想想看，如果是用你手下的人摆平这件事，不就是为你出了口恶气吗？一举两得，你不会反对吧？好，就照你的意思。兄弟，你果然是干大事的人，你这个朋友我交定了。哼。
，但他还需要多加休息，今后不可以再让他做太剧烈的运动了。啊，那我们可以进去看看他吗？啊，可以，但不要打扰他太久，病人还很虚弱，还需要休息。我们会的，谢谢你啊。不客气。你不要担心，妈没事的。对不起，要不是因为我，你就不会弄成现在这个样子了。志成啊，上父不要看得太重，这样才可以追求更高的武道精神。这次是我自愿的。不管你的事，对一个真正的武者来说，只要能感受对手之间较量的过程，就可以提升自己对武术的知识。你明白吗，志成？父母，你放心吧，我已经知道应该怎么做了。妈妈，你别说话了，好好休息一下。妈，你没事吧？没事，没事。德成，是伯母，帮我一个忙好吗？有什么事伯母请说吧。你要帮我看着小芬好吗？没问题，我一定会好好照顾小芬的。妈，你要帮我好好打理火灶。我知道了，妈妈，你放心吧。妈妈，你好好休息。我很累，想睡一下。志成，你已经没事了，你打算怎么样？我想，我会回香港了。那你什么时候回去啊？嗯，今天晚上。这么快？嗯。这里已经没有什么值得我留恋了。我想回到香港以后重新开始，应该不算太晚。哎，志成，当你再打拳赛的时候，我一定会再来找你的。好，我期待那天的到来。嗯。哎，那伟晨，你有什么打算啊？哼。要不我们先送志成回家好吗？我没问题啊。哦，不用了，我自己回去可以了。走吧，志成，我们都是朋友嘛，走吧。<笑>
机会，他怎么没给我们机会？那好啊，我想你的朋友也没有生存的机会。什么？救我！救我！如果你们想救他，就来小芬的货仓找我吧。不过要带我的哥哥来。志成，什么事啊？他们把小芬抓了。他还说什么？他说想救小芬的话，就用熊强去换。那他们在哪里啊？在小芬的货仓，不成，我就带他去。你们啊！你们耍我！
Thank mm-hmm. you. 